আসসালামু আলাইকুম আমি হচ্ছে আফসানা কবির সিনথিয়া আপনাদের সবাইকে স্বাগতম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমি আপনাদেরকে উত্তল দর্পণের প্রতিবিম্ব সম্পর্কে আলোচনা করব এখন দেখো একটা উত্তল দর্পণ কি রকম হবে আমি এই চিত্র টাকলাম এটা হচ্ছে তোমার একটা অবতল দর্পণের জন্য এখন এটা যদি আমি একটা উত্তল দর্পণকে কল্পনা করি এখন উত্তল দর্পণ কি রকম হয় উত্তল দর্পণ হয় এদিকে আমি যদি এই দর্পণটাকে পিছন সাইডে পাড়া লাগাই বা সিলভারের প্রলেপ ইং করি তাহলে এটা আসবে কীরকম এরকম আসবে যদি এরকম হয় তাহলে আমার বস্তুর জন্য প্রতিবিম্ব কীরকম হবে সেটা দেখতে হবে দেখো এটা যদি এইদিকে পাড়া লাগাই তাহলে এই সাইডটা মসৃণ হয়ে যায় যদি এই সাইডটা মসৃণ হয় তাহলে কি হবে দেখো আমি এখানে একটা বস্তু নিই এখানে একটা বস্তু নিলে এটার জন্য প্রতিবিম্ব কীরকম হবে দেখো আমার এইখানে কিন্তু কোনো বস্তুর অবস্থান নেই অবতল দর্পণের জন্য কিন্তু বস্তুর অবস্থান আমি বলে দিতে পারছি যে ছয়টা অবস্থায় থাকলে বিম্ব ছয় রকমের হয় কিন্তু এটার জন্য কি হবে দেখো এটার জন্য বিম্বের ছয়টা অবস্থান আমি কল আমি এখানে বলতে পারবো না তবে তুমি যদি এখানে এক এক জায়গায় এক এক রকম করে যদি বস্তুকে রাখো তাহলে আমার প্রতিবিম্ব এক এক রকমের হবে তবে একটা লিমিটেড জায়গার মধ্যে প্রথমটা দেখি কি হয় আমি যদি এইখানে বস্তু রাখি তাহলে এর মাথা থেকে একটা আলোক রশি এইখানে পড়বে সেটা কি হবে প্রতিফলিত হয়ে এখানে চলে যাবে এখান থেকে একটা আলোক রশ্মির সমান্তরালে গেল এই পয়েন্টে গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে চলে গেল প্রতিফলিত হয়ে চলে গেলে এটাকে আমি পিছন সাইডে বর্ধিত করব পিছন সাইডে বর্ধিত করলে দেখব যে এটা হচ্ছে এফ পয়েন্ট দিয়ে চলে যায় এরপরে দেখো আরও একটা আলোক রশ্মি এখানে পড়বে ও কোন বরাবর যাবে ও হচ্ছে আলোক কেন্দ্র বরাবর যাবে আলোক কেন্দ্র বরাবর গেলে এই পয়েন্ট থেকে এই যে ও এখানে এদিক থেকে পড়বে আবার ও এদিক থেকে ফিরে চলে যাবে যেটা আছে হলো বক্রতার কেন্দ্র বরাবর আসে সেই আলোটা কি হয় বক্রতার কেন্দ্র বরাবরই ফিরে চলে যায় প্রতিফলিত হয়ে তাইলে দেখো এইখানে এই অবাস্তব দুটো আলোক রশ্মি বা প্রতিফলিত রশ্মি যে পয়েন্টে ছেদ করবে সেই পয়েন্ট দিয়ে আমি একটা এখানে লম্ব আঁকব যদি লম্ব আঁকি তাহলে দেখব বস্তু যদি আয় হয় প্রতিবিম্ব হবে কি আই প্রাইম এখন দেখো এই আই বস্তুটা আমি এখানে যেখানেই রাখি না কেন ও কি হবে ও সবসময় এফ এবং এই পি অর্থাৎ মেরুর মাঝখানে থাকবে এখানে এফ বা পি এর মেরুর মাঝখানে থাকতেছে অর্থাৎ বস্তু আমার যখন যেখানেই রাখি না কেন আমার সবসময় প্রতিবিম্ব এই মাঝখানে থাকবে ও সর্বোচ্চ এখানে আসতে পারে এই যে এই পয়েন্টটা আর সর্বনিম্ন এই এফে আসতে পারে এফে কখন আসবে যখন হচ্ছে অসীমে থাকবে অসীমটা আমাদের সাধারণত লাগে না অসীমটা আমরা দেখি না আমরা অব উত্তল দর্পণের জন্য এই এই মাঝখানেই যা হচ্ছে এফ এবং পি এর মাঝখানেই যে কোনো পয়েন্টে প্রতিবিম্ব পেয়ে যাই তাহলে দেখো এটার জন্য আমার অবস্থান প্রতিবিম্বের অবস্থান কি হবে একবারে লিখতে পারি যে এটা হচ্ছে এফ এবং পি এর মাঝে থাকবে বা মেরুর মাঝে হবে প্রকৃতি কীরকম হবে প্রকৃতি দেখো প্রকৃতি এটা অবাস্তব কারণ এখানে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো অবাস্তবভাবে মিলিত হয় বা মিলিত হচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে তাহলে এই পয়েন্টটাই মিলিত হচ্ছে বলে মনে হলে এটা অবাস্তব হবে আর যেহেতু বিম্বটা অবাস্তব পয়েন্টে কোনো একটা জায়গায় ছেদ করার কারণে হয় তাহলে বিম্বটা হবে অবাস্তব তাহলে বিম্ব অবাস্তব দেখো বস্তু এদিকে বিম্ব কি সেই দিকেই তাহলে বিম্ব যদি এদিকে হয় তাহলে অবাস্তব বিম্বের জন্য এটা কি হবে সোজা হবে তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি অবাস্তব ও সোজা আকৃতি কীরকম হবে দেখো বিম্ব আমার লক্ষ্যবস্তু এরকম বিম্ব সবসময় এটার মধ্যে থাকবে এবং উত্তল দর্পণের জন্য সব সময় বিম্বের আকৃতি হচ্ছে বস্তুর থেকে ছোট হয় অর্থাৎ খর্বিত হয় তাহলে আকৃতি আমি লিখতে পারি খর্বিত অবতল দর্পণের জন্য আমাদের ছয়টা কেস মনে রাখতে হয় কিন্তু উত্তল দর্পণের জন্য আমাদের ছয়টা কেস না একটা মনে রাখলেই হয়ে যায় একটার জন্যই এই দেখো এই জিনিসটাই আমি এখানে বস্তুকে যদি সরাই নড়াচড়া করি বা অবস্থান যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমার বিম্বটা এখানেই হচ্ছে এটার মধ্যেই থাকতেছে তা আমি একবারে লিখে দিতে পারি যে এটা এফ এবং পি এর মাঝে এখন দেখো বস্তুটা বস্তুটা যতটুকু বিম্ব সবসময় তার থেকে সামান্য একটু ছোটো হলেও হবে সমান হবে না কখনো সামান্য একটু ছোটো হলেও হবে অর্থাৎ বিম্ব আমার সবসময় ছোট হচ্ছে কার থেকে বস্তু থেকে তাহলে আমার এটা সবসময় খর্বিতই হচ্ছে উত্তল দর্পণের জন্য এবং দেখো এটা কখনো বাস্তব হবে না এটার জন্য সবসময় অবাস্তবভাবে মিলিত হবে তা আমি লিখতে পারবো অবাস্তব যেহেতু অবাস্তব তাহলে বিম্ব কী হবে সোজা হবে তাই আমি লিখছি অবাস্তব ও সোজা 
आज के पर्यतः परवर्ती भिडियो देखार स्वागत